എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലും കൂടി നമസ്കാരം നമ്മൾ കുറെ ദിവസത്തിനുശേഷം ഒരു ഒരു മാസത്തിനുശേഷം നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ അല്ല കിടലനായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു കുപ്പിയിൽ കലണ്ടർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ അറിയണം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയണം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിളാണ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കുപ്പിയൊക്കെ വറക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യും അതിന് മുന്നേ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ചാനൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാം നമ്മളിന്ന് കലണ്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മധ്യ കുപ്പി മേലാണ് നമ്മൾ കുപ്പി സാധാ നമ്മൾ റോഡ് സൈഡിലും വഴിയിലൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് കുപ്പികൾ കാണാണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുപ്പിയുടെ പുറത്താണ് നമ്മളിന്ന് കലണ്ടർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം എവിടെ നോക്കിയാലും ഇത് വളരെ സുലഭമാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു പറമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു കുപ്പി എടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആൾക്കും നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് കുറച്ച് കലണ്ടറാണ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ചെയ്യണമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലത്തെ കുറച്ച് കലണ്ടറാണ് ഇത് തന്നെ സാധാ നോർമൽ നമ്മുടെ എ ഫോർ ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കണ പോലെ തന്നെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുത്താണിത് ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നുള്ളൂ അത് അതെന്തിനാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണം നമ്മൾ കീറിപ്പോവുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് പറ്റിക്കാൻ നമ്മുടെ അവിടെ നിൽക്കരുതല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത്ര ഒരു മൂന്ന് നാല് കോപ്പി എടുത്തുള്ളത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ കലണ്ടറിൽ നിന്ന് ഓരോ മാസവും നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിൽ കീറിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ കീറിയെടുക്കാം പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ കലണ്ടറിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവസാനത്തെ ഡിസംബർ വരെ കീറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ലേസർ പ്രിൻറ്റോ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ സാധാ എ ഫോർ ഷീറ്റാണ് അത് ഫോട്ടോസ്റ്റേറ്റ് എടുത്തേക്കാണ് ഒരെണ്ണം പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് ബാക്കിയൊക്കെ ഫോട്ടോസ്റ്റേറ്റ് എടുത്താണ് നമ്മൾ ഡിസംബറും കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് പ്ലെയിൻ എ ഫോർ ഷീറ്റിൻ്റെ സാധാ പ്ലെയിൻ എ ഫോർ ഷീറ്റും കുറച്ച് അതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അത് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ മാസങ്ങൾ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങൾ ഇത് വന്നില്ലേ അതിൽ കുറെ സ്ഥലം ഒഴിഞ്ഞെടുക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഫില്ലറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്ലെയിൻ എ ഫോർ ഷീറ്റും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മുറിച്ചതിന് പ്രത്യേക ഇതൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ഐഡിയ പോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ മുറിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കാം ഇത് ജാമിൻ്റെ പാത്രമാണെങ്കിലും ഇതിലുള്ളത് കാപ്പി പൊടിയാണ് കുറച്ച് പഴയ കാപ്പി പൊടിയാണ് ഏതായാലും വെറുതെ കളയല്ല അപ്പോൾ അതെടുത്താണ് കുറച്ച് കാപ്പി പൊടി നമ്മൾ അതിൽ കലക്കാണ് സാധാ നോർമൽ പച്ചടത്തിൽ നമ്മൾ കാപ്പി പൊടി കലക്കാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ചെയ്യണ സാധനം ഒരു വിൻറ്റേജ് ലുക്ക് ആണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു കാപ്പിൻ്റെ കളറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഫീൻ്റെ കളറാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കോഫി പൗഡർ കലക്കണു എന്നിട്ട് അതിൽ പേപ്പർ ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്താൽ മതി പേപ്പർ നമ്മൾ കാപ്പിൻ്റെ കാറ പിടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല അതേപോലെ തന്നെ ആ കാറൊന്നും ആ പേപ്പറിൽ പിടിപ്പിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ഉദ്ദേശം ഒരു വിൻറ്റേജ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിർത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പേപ്പറും അതിൽ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് എടുക്കാം വെള്ളം ഇത്ര ശരിക്കും ഇത്ര അധികം വെള്ളം വേണ്ട കുറച്ച് വെള്ളമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കളർ പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും കളറൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ആദ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമായ മാസങ്ങൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതിനൊരു പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്കത് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കളറും നമ്മുടെ ചോയ്സാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറാക്കാം ഇതൊരു വിൻറ്റേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതുള്ള കോഫി പൗഡർ വെച്ച് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കളർ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക കളർ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കുക എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ തന്നെ അടിക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മ
ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഫെവിക്കോളാണ് അപ്പോൾ അതിന് അനുപാതികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫെവിക്കോളിൽ വെള്ളമായിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് കൈകൊണ്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സൗകര്യം പോലെയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ പേപ്പർ ഇതിൽ ഒട്ടിക്കാൻ പോവാണ് പേപ്പർ ജസ്റ്റ് അത് ഏത് പേപ്പർ വേണമെങ്കിലും ആവട്ടെ നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വരെ ഒട്ടിക്കാം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നമ്മൾ ബേസായിട്ട് ഒരു പേപ്പർ അതായത് ഇനി വരാൻ പോകണം അതിന് പെട്ടെന്ന് ആകുമ്പോൾ ഒട്ടി സ്റ്റിക്കായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബേസായിട്ട് നമ്മളെ കുപ്പിമൽ ഒരു പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചില്ല അതിൻ്റെ പകരം പെയിൻറ്റോ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യട്ടാ ഈ ഇതിലൊരു ഇന്നത് ചെയ്താലേ നടക്കുന്നൊന്നുമില്ല അത് നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് പ്രൈമറി ആയിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അതായത് ഇനി ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ കുപ്പിയുടെ ഗ്ലാസ്സിൽ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രൈമറി ബേസായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശമുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ കലക്കിയ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുപ്പി അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ന്യൂസ് പേപ്പർ വരെ ചെയ്യട്ടോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പേപ്പർ മാസങ്ങളൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഈ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാപ്പി പൊടിയിൽ മുക്കിയെടുത്തത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഈ ഒരു വിൻറ്റേജ് കളർ വേണമെന്നുള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മെഴുകുതിരി അല്ലെങ്കിൽ വിളക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കത്തി കത്തിക്കാൻ പറ്റൊരു സോഴ്സാണ് നമ്മളൊരു മെഴുകുതിരി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്പി പോലെ ഇങ്ങനെ ഉണക്കി കൊടുന്നതിൻ്റെ അരിക് ചുറ്റും അരികും നമ്മളിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കത്തിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് കരി പിടിപ്പിക്കാം അത് നമ്മുടെ ഈ മാസങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ബോർഡർ വേണം അത്രേ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ കത്തി വരുമ്പോൾ നമ്മളത് കൈകൊണ്ട് തട്ടിക്കെടുത്താം അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് തീ വരുന്ന ഈ ഭാഗത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് മുതിർന്നവരോട് ചെയ്തു തരാൻ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സഹായം തേടെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊള്ളും ഇത് അത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കണൽ പിടിപ്പിക്കണ് അപ്പോൾ തന്നെ തട്ടിക്കളയണ് അപ്പോൾ ഒരു ചുറ്റും ഒരു കറുത്ത ഒരു ബോർഡർ വരും അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഇങ്ങനെ തീയറ്റ് കളിക്കുന്നത് എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭംഗി കിട്ടുള്ളൂ ജോയിൻ്റെ ഒക്കെ നമുക്കിന് പ്രത്യേകം എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും ഇങ്ങനെ ചുറ്റും കരി പിടിപ്പിച്ച് ബോർഡർ ഇട്ടും ഇത് മാസങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഫില്ലറ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ പേപ്പറും ഇതുപോലെ ബോർഡർ ഇടണം എന്നാലും ആ ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് കാണുള്ളൂ അത് അവസാനം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഇട്ടാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവസാനം മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുപ്പിയത്തെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉണങ്ങി സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ കാപ്പി പൊടി കലക്കി വെള്ളത്തിലിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്ത പേപ്പറില്ലേ അതൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടി കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പകുതി മുക്കാൽ പരിപാടിയും നമ്മളെ ഈ കലണ്ടറിന് അവസാനിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ പീസ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കാൻ ഒട്ടിച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുക അതിലൊരു ഇതുമില്ല ഒരേ പാറ്റേൺ ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കണതൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഒരേ പാറ്റേൺ ഒന്നും അല്ല തോന്നിയ പോലെ കായുണ്ട് അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ അടിയിൽ നിന്ന് ഒട്ടിച്ച് തുടങ്ങാട്ടോ പിന്നെ അടിയിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് മാത്രം ഈ ബേസിൻ്റെ ഒരു അടിഭാഗം നമ്മളൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജനുവരി ഒട്ടിച്ച് തുടങ്ങാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാസം ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കലണ്ടർ കുപ്പിയിലാവും പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും അതന്നെ കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫെവിക്കോൾ ഉണ്ടല്ലോ എത്രയാണോ ഫെവിക്കോൾ അതിൻ്റെ പകുതി വെള്ളമെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ലൈനിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പശു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒട്ടി ചേർക്കണം ഈ ഒട്ടിച്ച് ചേർ ചേർക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല വൃത്തി കൊട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ടൊരു ലെയർ ആദ്യം ഒട്ടിച്ചത് അല്ലാതെ ആ ബാക്കിലുള്ളതിന് ഒരു പ്രത്യേക ഉപകാരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഇതൊന്നുമില്ല അവിടെ ഒരു പ്ലെയിൻ നമ്മൾ പെയിൻ്റ്
പിന്നെ ഈ കുപ്പിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് റൗണ്ടായിട്ട് സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഇയർ ഒട്ടിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി നമ്മൾ അവിടെ ഒട്ടിക്കാനുള്ള ഇതിലാണ് ഇതൊക്കെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒട്ടിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല ഇന്ന് കണ്ട ഞാൻ അവിടെ ആയിരിക്കും വൃത്തി അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി ഒക്കെ നമ്മളിഷ്ടമാണ് നമ്മളെ കുപ്പി നമ്മളെ സമയം നമ്മളെ പെയിൻറ്റ് ഒക്കെ നമ്മളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിഷ്ടത്തിലാണ്ട് ഒട്ടിക്കാം അതിന് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കുപ്പിയിൽ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ വിൻറ്റേജ് കളറുള്ള പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ കണ്ട ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടാവും തന്നെ മനസ്സിലാവും ആ തീ കരിച്ചതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ ഇതിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കാണ് നന്നായിട്ട് ഉണക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നല്ല വെയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഉണങ്ങി കിട്ടും ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ആ ലൈനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫെവിക്കോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കോട്ടിങ് ഒന്ന് ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ഒട്ടാത്തതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫെവിക്കോളിൻ്റെ കോട്ടിങ് കൊണ്ട് വഴിയിട്ട് എല്ലാ പേപ്പറും നല്ല വൃത്തി കൊട്ടി നിൽക്കും അത് മാത്രമല്ല ഈ ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലാമിനേഷൻ കോട്ടിങ് പോലത്തെ ഒരു ഒരു കോട്ടിങ് കൂടെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക അടിപൊളിയായിരിക്കും ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാം നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ചുറ്റും എല്ലായിടത്തും ഫെവിക്കോൾ തേച്ച് കൊടുക്കാം പരമാവധി ഈ നമ്മൾ അടിക്കണ കോട്ടിങ് ബ്രഷ് കൊണ്ട് അടിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അത് വെയിലത്ത് കൊണ്ട് ഉണക്കാൻ വെക്കണ് അത്ര ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് മണ്ണൊന്നും ആവാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ചാൽ കിട്ടുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ മണ്ണ് ഈ ഫെവിക്കോളിൻ്റെ കോട്ടിങ് നമ്മൾ ഒരു കട്ടി കൂടെ ഫെവിക്കോളാണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത് കട്ടി കൂടെ തന്നെ കുറേ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് മണ്ണൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പം അത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ ഒരു ലാമിനേഷൻ കോട്ടിങ് ഉള്ള പോലെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തൊടുമ്പോൾ ഈ പേപ്പർ ജോയിൻ്റ് അതൊക്കെ മാറിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ ഇതിലാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ തീ കത്തിച്ചതാണ് ഒട്ടിച്ചതാണെന്നൊന്നും തോന്നില്ല ഇനി നമ്മളിതാ നമ്മൾ ഈ അരിച്ചാക്ക് വാങ്ങിയ ചാക്കിൻ്റെ നൂലെടുക്കാട്ടോ ചാക്കിൻ്റെ നൂലെടുക്കാൻ ഇത് വളരെ നേരിയത് കണ്ട നമ്മളൊരു നാല് ഏഴുള്ള നൂലെടുത്തത് നാല് ഏഴെടുത്ത് അതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ മുഗൾ ഭാഗമല്ലേ നമ്മൾ മൂടിയിടുന്ന ഭാഗം അവിടെ ചുറ്റി പിടിപ്പിക്കാന്നാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഭംഗി ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമല്ലോ അത് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മൾ ചണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകണം വാങ്ങണ കയറാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് സാധനമൊക്കെ വാങ്ങി വരുമ്പോൾ പൊതിഞ്ഞ് വരണ അതിൻ്റെ നൂലോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണോ കിട്ടണത് അത് വെച്ച് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി പിടിപ്പിക്കാം ഇവിടെ നമ്മളെ ഫെവിക്കോളട്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഫെവിക്കോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ്ങും ഫിനിഷിങ്ങും തൊടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും ഫീലിംഗ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഒക്കെ ഒരൊറ്റ ലെയർ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വാർണിഷ് അടിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ടച്ച് വുഡ് എന്നുള്ളൊരു സാധനം വാങ്ങിയത് അതായത് മെറ്റലൊക്കെ അടിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വാങ്ങിയുള്ളത് വാർണിഷ് അത് നൂറിൻ്റെ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ഒക്കെ കിട്ടും ഒരു ചെറുത് വാങ്ങിയാൽ മതി ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ് കിട്ടുക അത് വാങ്ങാം വാർണിഷ് നമുക്ക് എല്ലാ ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പിലും കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു കോട്ട് വാർണിഷ് കൂടി അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കുപ്പി ലാമിനേഷൻ ചെയ്ത പോലെ നല്ല കിടിലും ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ വാർണിഷ് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ മാറ്റം കാണാൻ പറ്റും എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് ഫിനിഷിങ് എന്താ പറയുക ലാമിനേഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു വാർണിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ടച്ച് വുഡും വുഡും അടിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് യൂണിഫോം ആയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് അടിച്ച് പിടിപ്പിക്കും കേട്ടോ അത് കുറച്ച് നേരം വെയിലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിലെടുത്ത് വെച്ചാൽ പോലും